kitchen. In the kitchen, there are two varieties of the kitchen. There are veggie kofta and malai kofta. There are two varieties of the kitchen. We will eat in the restaurant. We will eat in the first place. First, malai kofta. There are three varieties of the kitchen. We will eat in the kitchen. We will eat in the kitchen. We will eat in the kitchen. காரத்துக்கு வந்து 1 1/2 டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ஃபைனா சாப் பண்ணி போட்டுโกங்க ஜீரக பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் கேஷி வந்து 1 1/2 ஸ்பூன் போடுறேன் பொடியா நறுக்கி போட்டுக்கேன் அதே மாதிரி ரைசின்ஸும் 1 ஸ்பூன் போட்டுโกங்க மல்லி தழை ஃபைனா சாப் பண்ணி போட்டுக்கேன் Maida Mavando or end spoon. It is a tavi and alavu, whoop. It is a lame pota, getty a passenger, number oil a porchy at a caporo. Nella getty a passenger, she, Tani the Utama passenger conga, Urla Rangli, Tani Rikonala, Tani Utama, Abdi mix paniclam. If a number chinach in a Urundia, Urti Tonrela. The Kadaila Kunjo, Yena with the Sudabanir came. In the Kojanala Sudan and the Capro, medium female of Chilatim, Porchet Trilla. Is the Kojanala brown under the Caparma, Ed Trilla Adilatim Porchet Tachi, Hadazor pan put a render spoon butter with a lower spoon jiragum Porjorne or Peri Vingayan, Narikajaka, the importacla. ஒரு அளவு நல்லா வதங்கனதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இது பச்சை வாசனை கொஞ்சம் போகட்டும் பச்சை வாசனை நல்லா போயிடுச்சு இப்போ இதிலே நான் ஒரு மூணு தக்காளி நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் அது கூடயே 2 ஸ்பூன் கேஷ்யூ போட்டுக்கோங்க இது கொஞ்ச நல்ல வதங்கனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இத அரைச்சு எடுத்து வந்திரலாம் அடுத்து pan போட்டு 2 டீஸ்பூன் பட்டர் விட்டு சூடு பண்ணிருக்கேன் அது நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிரிஞ்சி இல ஒரு பட்டை ஒரு ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்கா இது மட்டும் போட்டுர்க்கேன் இது போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இது நல்ல பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா மிளகாய் தூள் வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துர்க்கேன் धनिया தூள் வந்து முக்கால் ஸ்பூன் ஜீரக பவுடர் வந்து கால் ஸ்பூன் எடுத்துர்க்கேன் Manjal to learn the call spoon. The lame potty, the yenele concha porchilla. The nala porringa the capron, number arachi vecha, and the takali paste, the number setrilla. The nala mix panita. உப்பு போட்டு ஒரு அரை கப் தண்ணி அது மட்டும் ஊத்திக்கோங்க ஊத்திட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சிரலாம் இப்போ நல்ல கொஞ்சம் சுண்டி வந்திடுச்சு இப்போ இதல ஒரு கால் கப் ஃப்ரெஷ் கிரீம் ஊத்திக்கலாம் இது நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கலாம் Mix pan with it, one spoon, kasturi methi, garam masala, and one kal spoon. Add the same thing, one random shim mudiochi, a kila. Garam masala. Rendinimisha 
மல்லித்தழ போட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் மலாய் கோஃப்தா ரெடி ஆகிடுச்சு இது நம்ம சப்பாத்தி கூட ஃப்ரைட் ரைஸ் வெஜ் புலாவ் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கூட சேர்ந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து வெஜ் கோஃப்தா கறி பார்த்துடலாம் நான் ஒரு பவுலில் வந்து அரைக்க பன்னீர் துருவி வச்சுருக்கேன் பன்னீர் வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேண்டாம்னா விட்டுடுங்க அது கூடிய ஒரு அரைக்க காலிஃப்ளவர் சுடுதண்ணியில் போட்டு இந்த மாதிரி துருவி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் வந்து ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி போட்டுக்கலாம் தக்காளி அதே மாதிரி பேங்களூர் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதுவும் ஒன்று போட்டுக்கோங்க கேபேஜ் வந்து ஒரு அரை கப் கேப்சிகம் வந்து ஒரு கால் கப் போட்டுக்கோங்க கேரட் அதே மாதிரி ஒரு அரை கப் ஃபைனாக சாப் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் காரத்துக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் முக்கால் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் கரம் மசாலா வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஜீரக பொடி வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க மல்லித்தழ கொஞ்சம் கடலை மாவு அறையிலேருந்து முக்கால் கப் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே நம்ம தண்ணி ஊற்றாமல் கெட்டியாக பசிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம வெங்காயம் இந்த காலிஃப்ளவர்லாம் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் அதனால் தண்ணி ஊற்றாமல் கெட்டியாக பசிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இதை கெட்டியாக பசிஞ்சு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி வச்சுருக்கேன் உருண்டை உருட்டும் போது நீங்கள் கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு உருண்டை உருட்டிக்கோங்க எல்லாமே கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ ஒரு பேன் போட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு பொறிச்சிக்கலாம் நல்லா பொறிஞ்ச உடனேயே கொஞ்சம் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து மிளகா தூள் எடுத்திருக்கேன் தனியா தூள் வந்து முக்கால் ஸ்பூன் ஜீரக பொடி வந்து அரை ஸ்பூன் எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பேஸ்ட் ஒன்று அரைச்சி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது எல்லாமே பச்சையாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த பேஸ்ட்டு நம்ம இப்போ அதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இது பச்சையாக அரைச்சிருக்கிறதுனால இந்த பச்சை வாசனை நல்லா போகணும் இதுக்கு தேவையான அளவு ஃபஸ்ட்டு உப்பு போட்டுடலாம் இது ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு எண்ணெயெல்லாம் நல்லா திரண்டு வந்துருச்சு இப்போ ஒரு சின்ன கப்பில் ஒரு கப் தண்ணியில் ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் கொஞ்சம் வாட்ரியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு காலிலேருந்து அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா அதில் போட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா கொத்தமல்லி தழை வந்து பொடியாக நறுக்கி அதில் போட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு பிளேட்டில் பொறிச்சு வச்ச கோஃப்தாலாம் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம அது குழம்பு மேலே ஊற்றிடலாம் இந்த ரெண்டு கோஃப்தா வரைக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் செஞ்ச அதே மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட் சைட் கண்டிப்பாக வரும் இது சப்பாத்தி புலாவ் ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணி சாய்ராம் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன்